ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അല്ലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ ആണ് ഹുക്സ് ലോ അല്ലെ ഹുക്സ് ലോ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി വെരി സിമ്പിളും ആണ് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ ഈ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ പറയുന്ന രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അത് പറയുന്ന ലോ ആണ് എന്ത് ഹുക്സ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ എന്താണ് ഹുക്സ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുക്സ് ലോ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ബോഡിയുടെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരു ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ദർ ഇസ് എ ഡി റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഹുക്സ് ലോ പറയുന്നത് വിത്തിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഒരു ബോഡിയുടെ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ബോഡിയുടെ മുകളിൽ വസ്തുക്കളുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും എന്നാൽ ചില ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനെന്ന റീ പഴയ ഷേപ്പിക്കാനെ തിരിച്ചു വരാം അതിന് താങ്ങാവുന്ന ഒരു മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് പെർമനന്റ് ഡിഫോമേഷൻ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ എന്താണ് ഒരു റോഡ് സ്റ്റീൽ റോഡ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റീൽ റോഡിനെ നിങ്ങൾ ബെൻഡ് ചെയ്യാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് അത് ബെൻഡ് ആവും അല്ലെ ഇത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കുക പഴശ്ശേപ്പിക്കേണ്ട തിരിച്ചു വരും എന്നാൽ ആ ബെൻഡ് ആക്കുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ബെൻഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ദൈവം അതിന് ഡിഫോമേഷൻ സംഭവിക്കും പിന്നെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ഷേപ്പിക്കേണ്ട തിരിച്ചു വരണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതിനൊരു ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് പോകുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന ഒരു മാക്സിമം സ്ട്രെസ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതുവരെ ആ ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇലാ അതുവരെ എത്രയായാലും ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ സ്ട്രെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെയിനും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹുക്സ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആ ഒരു പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പറയണം എന്ത് വിത്തിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ ഓക്കെ ആ വിത്തിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും എന്താണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതായത് സ്ട്രെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെയിനും പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുക എവിടെ ഈ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിന് അകത്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹുക്സ് ലോ എന്ന് പറയാം ഹുക്സ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് വിത്തിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് വിത്തിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ സോ യു കൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ഓർ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഈക്വൽ എഴുതുമ്പോൾ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ സ്ട്രെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എഴുതാം ഈ കോൺസ്റ്റന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ കോൺസ്റ്റന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഇസ് കാൾഡ് അതായത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ടു സ്ട്രെയിൻ അല്ലെ സ്ട്രെസ്സിനെ സ്ട്രെയിനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ആ കോൺസ്റ്റന്റിനെ പറയുന്ന പേര് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നാണ് ഏത് മെറ്റീരിയലിന്റെ സ്ട്രെസ്സിനെ സ്ട്രെയിനോണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി കിട്ടും ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസിന് ഡിഫറെന്റ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് കാൾഡ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അപ്പൊ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണല്ലോ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കറിവ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എന്താ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ആക്സിസ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എടുക്കുകയാണ് ഒന്നിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് കിട്ടുക ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണാം സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലോപ്പ് കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് വൈ അല്ലെ വൈ ആക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഏരിയ വൈ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എക്സ് ആക്സിസ് സോ ദിസ് ഇസ് എക്സ് അല്ലെ എക്സ് ഇപ്പൊ സ്ലോപ്പ്
നമ്മൾ എത്ര സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു അതിനനുസരിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ട്രെയിനെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അല്ലേ നോക്കൂ സ്ട്രെസ് കൂടുതൽ ഇത്രയും സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെയിൻ വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കൂ നമ്മൾ സാധാരണ ഇലാസ്റ്റോമെയർ എന്ന് പറയുന്ന റബ്ബറിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെ കുറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് ഇത് ചെയ്യും റബ്ബർ ബാൻഡൊക്കെ ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയി ടൈറ്റ് ആയി വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ കുറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് തന്നെ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അത് ഒരു ഗുഡ് നല്ല ഇലാസ്റ്റിക് എന്തെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതൊരു സ്ലോപ്പ് ഇത് സ്ലോപ്പ് കുറവാ ചെരിവ് കുറവാ ഇതോ നല്ല ചെരിവുണ്ട് കുത്തനെയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ചെരിവുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് കൂടുതലാണ് സ്ലോപ്പ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഹൈ ആണ് ഹൈ മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഉള്ളതാണ് നല്ല ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഗുഡ് നല്ല ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിന് ഹൈ മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കുത്തനെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് ചോദിക്കുകയാണ് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് രണ്ട് കറിവുകൾ തരും ഒന്ന് എ ഒന്ന് ബി ഇതൊരു ചോദിക്കുകയാണ് വിച്ച് ഈസ് ദ സ്ട്രെസ് ആണ് ഇത് സ്ട്രെയിൻ ആണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് കവേഴ്സ് എന്താണ് അല്ലെ വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ വിൽ ഹാവ് മോർ വിൽ എന്താണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ഇതിൽ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എ ബി രണ്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കറിവുകൾ വരച്ചാണ് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഏതിനാണോ കൂടുതൽ മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി അതാണ് കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി വട്ട് ഈസ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരിവാണ് ചെരിവ് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കുത്തനുള്ളത് എ ആണ് അപ്പൊ എ ആണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് അല്ലെ താഴോട്ട് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറയുന്നു കെയുടെ വാല്യൂ കുറയുന്നു സ്ലോപ്പ് കുറയുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് റെപ്രസെന്റ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഹുക്സ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹുക്സ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യം സ്റ്റേറ്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുക കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി ആണെന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് എന്താണ് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കറിവ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഹുക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറിവ് കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൂടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറിവാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയലിന് മുകളിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് സ്ട്രെസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെയിൻ ആ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും കൂടെ നമ്മളൊരു കറിവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ കറിവിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻ്റുകളെ കുറിച്ചും ഓരോ റീജിയൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കറിവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇത് ഈ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ എ ബി സി എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഓരോ പോയിൻറ്റിനെയും എന്ത് പേരാണ് ആ പോയിൻറ്റിനെ അറിയപ്പെടുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കറിവ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സാക്സിൽ നമ്മൾ വൈ എക്സാക്സിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിനും വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രെസ്സുമാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹുക്സിലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് വിത്തിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് ഉള്ളിൽ അല്ലേ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതുവരെ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും അല്ലേ എ വരെ സ്
ഗ്ലാസ് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും സ്ട്രെസ് കൊടുത്താൽ അത് കൂടുതൽ എന്തുണ്ടാകും സ്ട്രെയിൻ പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഴയ ഷേപ്പിക്കണ്ട തിരിച്ചു വരില്ല അതായത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കുറക്കുകയാണ് കുറച്ച് 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 സ്ട്രെസ് സീറോ ആക്കിയാലും അതിൽ സ്ട്രെയിൻ ഇവിടെ കിടക്കുക അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഈ ലെവലിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുക പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ടോ അതായത് ഇലാസ് ലിമിറ്റ് കാണിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പഴയ ഷേപ്പിക്കുന്ന തിരിച്ചു എന്നാൽ ഇലാസ് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ആണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ചെറിയൊരു ബെൻഡിങ് വരും മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബെൻഡ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതാണ് ആ സ്ട്രെയിൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ പെർമനൻറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മൾ ആ ഈൽഡ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഡീഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന പെർമനൻറ്റ് ഡീഫോമേഷനെയാണ് നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൂട്ടുകയാണ് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുകയാണ് സ്ട്രെസ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെയിനിൻ്റെ അളവ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കൂടാൻ തുടങ്ങും ഇതുവരെ സ്ട്രെയിൻ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് സ്ട്രെയിൻ ഇങ്ങോട്ട് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ഈ ലാസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് തന്നെ കൂടുതൽ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ ലോങ്ങേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് സ്ട്രെയിൻ കൂടുക അങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻ കൂടി 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 മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്തുണ്ട് ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ആണ് ദ പോയിന്റ് ഡി ഓൺ ദ ഗ്രാഫ് ഈ ഡി കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് അപ്പോ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അല്ലെ ഇവിടെ എത്തുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്ട്രെസ് ആ സ്ട്രെസ്സിനെ പറയുന്ന പേര് എസ് യു എന്നാണ് ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് അതായത് ആ ബോഡിയുടെ മുകളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം സ്ട്രെസ് അതിന് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസിൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എസ് യു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ടെൻസിൽ സ്ട്രെങ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ട്രെസ് അത്രയും കൊടുക്കണം എന്നില്ല സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സ്ട്രെസ് കൊടുത്താൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഇ ദ ബോഡി ബിക്കം ബ്രേക്ക് അത് പൊട്ടും അല്ലെ ഫ്രാക്ചർ ആ പൊട്ടുന്ന ആ എന്താണ് ബെൻഡായിട്ട് പൊട്ടുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത്രയും ഈ ഓരോ പോയിന്റുകൾ അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ എ അതായത് ഒ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഈ ഒരു റീജിയൻ അല്ലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ആണ് ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ആണ് ഇനി ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ വരെ കാണിക്കുന്നത് എന്ത് ബിഹേവിയർ ആണ് എന്ത് ബിഹേവിയർ ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ ഈ കറിവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷൻ ലിമിറ്റ് ഇതുവരെ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കൊടുത്താലും എന്ത് ഇത് പ്രപ്പോർഷൻ അല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും അത് ഇതുവരെ ഈ ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും ഇനി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയ ഷേപ്പിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി തിരിച്ചു വരും എന്നാൽ ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അതിനൊരു പെർമനന്റ് സെറ്റ് ഒരു പെർമനന്റ് ഡിഫോമേഷൻ സംഭവിക്കും പെർമനന്റ് സെറ്റ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് വൺ വിൽ ഹാപ്പൻ സ്ട്രെസ് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ കൂടാൻ തുടങ്ങും നന്നായിട്ട് കൂടുന്നു അങ്ങനെ അതിന് മാക്സിമം ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ആ സ്ട്രെസ്സിന് കറസ്പ് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് വരുന്ന അതിന് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസിൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്നാണ് പറയാ ഓക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ യു വിൽ ബ്രേക്ക് അതായത് അത് ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തും ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെയ്യും പൊട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് ഇതിൽ ഓരോ പോയിന്റുകളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക്
എന്നാൽ ചില സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈൽഡ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈൽഡ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഈ ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നു ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നു അതായത് ഇവിടെ കൂടുതൽ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസിനൊക്കെ ചെറിയ ബെൻഡ് വരും ഗ്ലാസ് പക്ഷേ കുറച്ച് കൂടുതലും കൂടെ ഉണ്ട് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക പെട്ടെന്ന് അത് പൊട്ടിപ്പോകും അതായത് അത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യൂല അല്ലെ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല ആ സ്ട്രെയിൻ ഒരു പരിധി വരെ ഇലാസ്റ്റിലിറ്റി ലിമിറ്റ് വരെ വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് പെട്ടെന്ന് ഫ്രാക്ചർ അപ്പോൾ ഈ ഈൽഡ് പോയിന്റും ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ അത്തരം സബ്സ്റ്റൻസുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രിറ്റൈൽ എന്നാ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റി ലിമിറ്റും ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഫാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡെക്ടൈൽ ആണ് എന്നാൽ ഈ ഇലാസ്റ്റി ലിമിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അത്തരം സബ്സ്റ്റൻസുകൾ എന്താണ് ബ്രിറ്റൈൽ ആണ് ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുറഞ്ഞ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കുറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൂടുതൽ ലോങ്ങേഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ഗ്രാഫ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരിക ഈ രൂപത്തിലാണ് ഗ്രാഫ് ഇലാസ്റ്റോമറിന്റെ ഗ്രാഫ് വരിക കേട്ടോ ഇലാസ്റ്റോമർ ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സിന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാ വരിക സ്ട്രെയിൻ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് ഇത്രയും സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് വീണ്ടും കുറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അവസാനം അവസാനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മൾ എത്ര കൂടുതൽ ഇത്ര ഈ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കൂ സ്ട്രെയിൻ ഇത്രയും സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ടും വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ട്രെയിൻ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ആദ്യത്തിൽ നല്ല സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ സ്ട്രെസ് വളരെ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്താലും കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതാണ് റബ്ബർ ബാൻഡിന്റെ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് വലിച്ചു നോക്കിയാൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് തുടക്കത്തിൽ നല്ല ലൂസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ കുറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കും നന്നായിട്ട് ലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയി ടൈറ്റ് ആയി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും കുറച്ച് ലോങ്ങേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സിന്റെ കറിവ് ഇങ്ങനെയാണ് റബ്ബർ ബാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വെയിനുകളൊക്കെ ചില നമ്മളെ ബോഡി ടിഷ്യൂകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചില ജോയിന്റ് ടിഷ്യൂസ് അയാൾ നമ്മളെ ഹാർട്ടിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന വാൾസ് അങ്ങനത്തെ എന്താണ് ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ബ്രിട്ടേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുന്നത് ഇതോ നന്നായിട്ട് വലിയുന്ന ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ഗോൾഡ് ടെൻഷൻ പോലെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഒക്കെ ഗ്രാഫ് അതാണ് ഡക്ടൈൽ എന്ന് പറയും ഇത് ബ്രിട്ടൈൽ ഇത് ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോ ഈ ഭാഗങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് എത്തിയ സ്കോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ